ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് കെ എസ് ഐക്ലോപീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ എന്താ സംഭവം എന്നല്ലേ എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു സൈക്ലിംഗ് വ്ളോഗർ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ നെഗറ്റീവ് കണ്ടന്റ് എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ സൈക്ലിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ഓർ സൈക്ലിംഗ് പ്രൊമോഷന് കാരണമായ മൂന്ന് ഭീകരന്മാർ ഓർ ഭീകര ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ചാനൽസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് റോസ്റ്റിംഗ് അല്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള നമ്മൾ അതിനുള്ള ആളുമല്ല ഇത് വെറും റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു പ്യുർ പോസിറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ചാനൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏവരുടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഏതുമല്ല ഇക്കോ ട്രാവലർ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭുജേരിക്കയുടെ ചാനൽ മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ബൈസൈക്കിൾ ടെയിൽസ് ബൈ അഖിൽ അപ്പൊ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ മൂന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് കടന്നാലോ അപ്പൊ ദേ വീഡിയോയിലോട്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വികാരമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇക്കോ ട്രാവലറിന്റെ രോഹ്തങ് പാസ് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള അതായത് അങ്ങോട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യങ്ങളും കുറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് കാണുമ്പോൾ 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 ഒരു വല്ലാത്ത വികാരമാണ് നമ്മുടെ ഈ മൗണ്ടൈൻസ് ആർ കോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ മല വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും അത് കാണും തോറും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഏഹ് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും ഒരു പുതുമയുണ്ട് അതാണ് അവരെ അത് അവരെടുത്ത് ചിത്രീകരിച്ച് നമ്മളിലോട്ട് എത്തിച്ചതിന് അവരോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മഞ്ഞ മല കണ്ടോ ഫോർട്ടി വൺ റോഡ്സ് കണ്ടോ ഗൈസ് എന്റെ അമ്മേ ഡേഞ്ചറസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഈ ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോ തന്നെ അല്ലെ നമുക്ക് ഇതൊരു വികാരമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇക്കോ ട്രാവലറിന്റെ ഈ ഒരു ലോഗോ ആ വരുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ ഓ മാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് സീക്വൻസ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അതിൽ ടൈം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻ ട്വന്റി ഫോറിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നയൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് യു ഗോ നയൻ ട്വന്റി ഫോർ മഞ്ഞുമല ഗോ മഞ്ഞുമല അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന മഞ്ഞുമലല്ലേ അവിടെ എത്തണോ നാളെങ്കിലും റോത്താങ്ങ അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല അങ്ങനെ ചവിട്ടി തുടങ്ങാം വെയിലും ചെറുതായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി എന്റെ ചൂട് അറിയാം കേട്ടോ ആ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി വെച്ച് ചൂട് വരുന്ന എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ സമയത്ത് കാരണം അത്രക്കും തണുപ്പാ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും തണുപ്പ് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും എന്തായാലും പെട്ടിനോടത്തോളം നമുക്ക് പോവാ വണ്ടിയിലെ വയല് നിറയെ ഈ തണുപ്പിനിടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് വടയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടാ ആർക്കും ഒന്ന് തോന്നും സൈക്കിൾ എടുത്ത് നേരെ വെച്ച് പിടിക്കാൻ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും മര്യാദ എന്തായാലും കാരണം മൈനസ് ബാഗ് ഒക്കെ വരും അവിടെ തണുപ്പ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മച്ചന്മാർ ക്ലൈംബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തളർന്നിരിക്കാണ് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ കയറാൻ തുടങ്ങിട്ടോ കയറ്റാണ് വയനാട് ചുരത്തിന്റെ മോളിൽ കൂടി റൈഡ് ചെയ്യാൻ വയില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ കയറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് മലയാളികളാ എത്ര മലയാളികളാ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഭയങ്കര രസാട്ടോ അങ്ങനെ ക്ഷീണമൊന്നും അറിയില്ല മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കേറാ അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു ഒരു നല്ല സീക്വൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സീക്വൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കണ്ട്
ചെടി ഇല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ പോകാൻ പോകണ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും മരങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാം അങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ തണുപ്പുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി പോകാനുള്ള വൈകുന്നത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇതാണ്ടില്ലേ ആ മല അങ്ങനെ എസ് മാതിരി ചുറ്റി 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 പോണം എന്റെ അമ്മ ഈ സീൻ ഒന്ന് കണ്ടുപോകേ എനിക്കിത് എനിക്കിത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചവിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ആണ് എനിക്ക് ഓ ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ടീമാണ് ഇവര് അപ്പൊ ഇവരിൽ എനിക്ക് കണ്ടൊരു വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം പ്രായം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ കുഞ്ഞരിജന്മാരായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവരോടുള്ള റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായത്തിനതീതമാണ് കാരണം ഇവരുടെ ആ പാഷനാണ് ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടി അവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പരാതി പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പരിഭവം പറയാം പരാതിയല്ല പരിഭവം പറയുകയാണ് കുറച്ച് സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു മൊത്തത്തിൽ വീഡിയോസിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റോക്ക്ഡൌൺ പാസിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന റോഡ്സ് വളരെ മോശമാണ് അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി ഇരുന്നില്ല എന്നൊരു ചെറിയ പരിഭവം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു അവരിലോട്ട് എത്തിയാൽ അത്രയും സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലരോടും പറയുന്ന പലരും പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സൈക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണം ഇക്കോ ട്രാവലേഴ്സ് രണ്ട് കൊഞ്ഞു പയ്യന്മാര് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ ചവിട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അത് ഇക്കോ ട്രാവലർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവര് ഒരുപാട് പേരെ സൈക്ലിങ്ങിലോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇവരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിംഗ് പ്രൊമോഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ചാനലിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ സൈക്കിൾ വാങ്ങാം എങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളാണ് അതപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അപ്പം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ പാഷൻ കൊണ്ട് സൈക്ലിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ നാട്ടുകാരിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അറിയിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം പ്ലസ് സൈക്കിൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ഒരേ ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുജേരിക്കയാണ് ബുജേരിക്കയുടെ ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ട് ബുജേരിക്ക ഒരു ഡീലറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സൈക്കിൾ റിവ്യൂസിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ബുജേരിക്ക ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുടെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ആള് കുറെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആള് വലിയ ദൂരയാത്രകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി സാധനമാണ് കാരണം ഒരു ദൂരയാത്ര എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് ഇദ്ദേഹം സൈക്കിളും കൊണ്ട് അത് റോഡ് ബൈക്കും കൊണ്ട് സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഡെലിവറിക്ക് പോയി സ്വിഗ്ഗിയിൽ സാധനം ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോയി ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ദേ വീഡിയോയിലോട്ട് അപ്പൊ കൈസ് ദേ വീഡിയോ വെറൈറ്റി വ്ലോഗ് ആണ് അപ്പോ കേരളത്തില് ഇന്ത്യ തന്നെ ചിലപ്പോ ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മേ ബി അറിയില്ല കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി സൈക്കിളിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതും റോഡ് ബൈക്കിൽ വേ പോണു വേ പുതിയവർക്കെയും നമ്മുടെ മറ്റാനും കൂടെ രണ്ടും റോഡ് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈക്കിളിനെ വീണ്ടും ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാമോ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയ സ്വീകാര്യതയും അത് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഓടിയ ഒരു നന്നായിട്ട് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ കണ്ട ഒരു വീഡിയോയും കൂടെയാണ് അപ്പൊ പുതിയവർക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കറങ്ങി നടന്നിട്ട് പുതിയവർക്ക് എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേര് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പോയി അവസാനം പുതിയവർക്ക് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഓർഡറുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഫോക്കസ് മാളിൽ നിന്ന് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദോശ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കിട്ടി എരിഞ്ഞിപ്പാലത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ
ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തു ഓക്കെ കേസ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ ഡെലിവറി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ സൈക്കിളിൽ പോയാൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതിന് അത് നമ്മുടെ ബുജേരക്ക സത്യം പറഞ്ഞ തിരുത്തി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് രസകരമായ കണ്ടന്റ് ബുജേരക്ക പറയുന്നുണ്ട് ഈ റോഡ് ബൈക്കിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത റോഡിലൂടെ സൈക്കിളിന് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം കണ്ട മുഖമാണ് ബുജേരക്കയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റെസ്പെക്ട് ഉള്ളൊരു മുഖവും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾ കേരള ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേന് കോഴിക്കോട് എത്തിയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ഷോപ്പ് എന്തോ മാറുന്ന എന്തോ ഒരു തിരക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലബാർ റൈഡേഴ്സിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബുജേറിക്കോട് ഒരു 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 ഇതും കൂടെ ഒരു ഒരു ഹൈയും കൂടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ് മലയാളികളുടെ ഇടയിലോട്ട് യൂണി സൈക്കിൾ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മച്ച ആരാണ് നമ്മുടെ അഖിൽ സൈക്ലിസ്റ്റ് അതെ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ടൈൽസ് ബൈ അഖിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള നമ്മുടെ അഖിൽ മച്ചാന്റെ ആ വീഡിയോയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനോട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം മച്ചാൻ യൂണിക് സൈക്കിൾ മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടു അപ്പൊ മുതലേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുനോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണ് സംഭവം എങ്ങനെ ചവിട്ടാൻ പറ്റും മച്ചാന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആ പ്രാക്ടീസ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല സത്യം പറയാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക് അളിയൻ കാര്യമായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ബാലൻസ് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ഈ സൈക്ലിങ്ങിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം പെർസിവറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായ സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാധനത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല ആ ഒരു പെർസിവറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സൈക്കിള് നമ്മളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ അഖിൽ മച്ചാന്റെ ഈ ഒരു യൂണി സൈക്കിളിന്റെ അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സംഭവമാണ് മച്ചാൻ അത് പഠിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിനടുത്തൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ആശാൻ ഒരു ഒരു ലോങ് റൈഡ് പോകുന്നതായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് വീഡിയോയുടെ ഒരു ചെറിയ റിയാക്ഷൻ അത് 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 പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ സൈക്ലിംഗ് ചാനൽസ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പുതിയ സൈക്ലിംഗ് വ്ളോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന വ്ളോഗ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവരുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെയും കൂടെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഈ സൈക്ലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു യുദ്ധവും അടിയുടെ ഒന്നും കാര്യമില്ല മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കാണുന്ന മുടി ഇതൊരു ചെറിയ കുടുംബമാണ് എല്ലാവരും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും സാഹോദര്യത്തോടും കൂടി സന്തോഷത്തോടെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സൈക്ലിംഗ് ചാനൽസിന്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാനൽസ് എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കെ സൈക്ലോപീഡിയോട് കെ സൈക്ലോപീഡിയക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എന്നും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണുലാൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്